，你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。本节目由一颗新疆番茄一碗阳光茄黄赞助播出。只有顺利通过了训练项目及考核，才有机会获得我们的随行速冻资格。这也太高了吧！这期不吓人的，这还不吓人？我去！啊！我卡住了，卡住了！我去啊！啊！啊！没事吗？只有三个人获得了出警资格。六个人做的都非常好，可以，我觉得表现是最好的。但是我也觉得我不差，难道这次没机会了吗？想出警，今天我没有出警资格的话，我可能这一辈子都会非常后悔。我们接下来是要有一个啊贴近实战的一个操法，叫楼层火灾内功操，就是我们一会儿会模拟我们的二楼发生了火灾。让我们的消防员来如何进行处置？示范人员就位，点火人员点火，楼层火灾内功操，预备，开始。三号人会携带水袋，然后扑过去连接分水器。一二号人负责铺水袋，二号人在下方，然后出水来进行灭火。然后班长会上前和一号人一起进行内功。刚才我们的示范小组啊，为新生们做了一个示范，这是一个团体项目，考验的是你们一起，你们六个人的团体合作。我们由我们的啊副班长张彬彬给大家进行任务分工，是。嗯，那没事，你就分吧，就是你就分吧，交给你了，来不？请交钱开车。那我就外外公灭火。我觉得我我觉得我是那个那个那个那玩意儿接不明白，我就拿那火让让让我喷吧，我接不明白那个那个中间那个罐头。一号位是我最理想的一个位置吧，因为。我可以冲第一个去灭，但我接水管什么的不能太复杂。我去甩完哪个哪个连连哪个？那我就是班长的位置吧。我连接我连接加水车吧。汉哥连管子，我来这个啊。那就剩这一个连管子了。已经分工好了，大家就先走一遍。好，练习一下，然后我们下一趟再来戴空护面罩，我们就直接来吧。学好了吗，兄弟们？直接来吧。学好了。学好了。来吧。准备好了吗？准备好了。真的准备好了啊！快快准备准备。点火。预备，开始。
Give it a来水 这样水压上来的时候<笑> 啊,這個嗎? 上来开篇直接就考核就看他们的时候看四节的东西刚才我上到发现搬附在一半的时候
，我觉得那个班长就是，是不是真的救援的时候应该是有对讲的，对吧？对，对，因为我这个地方声音很大，然后我只能关注到二号位是准备好了。所以我看到准备好的时候，然后其实你们在上边，我看不到你们。我的一个失误就是，我只关注到我能看到的，然后我给水。啊，嗯，实际过程中我们是需要对讲机来进行对讲的，嗯、这个是没错。然后可能说大家这一次第一次练，之间的默契没有像我们老同事那么充足，特别是像我们这种场地，你可以再去稍微观察一下。因为我相信，在这个位置，你稍微观察一下，应该也能看得清他们所走到的位置。刚开始觉得吧，就这个不就一个开关吗？开始，但是后来发现它是万能位，前线和总部需要我这个枢纽来连接的，其实很重要。其实刚才大家在这边点评的都很好，每个人的问题都有讲到。但是刚才我们说这个，在毕竟啊，你们要的一次性直接考。但是操成这个样子，确确实实说不过去。所以说一会儿，啊，我们花个十分钟休息一下，器材收整一下，我们再完完整整的再来做一遍，好不好？好，好，可以了。明明哥，要不你到位，你就给家园挥一下手，他看到了就直接给水。到位是吧？对，就是到位了，就是你看到我的情况下，我看到你的情况下，你给我挥个手，这样似的，我就按、啊，我就示意那个汉哥开水。对。挥个手，因为刚才我上去看你都没到那个地方，在一半对，然后我想帮你拖也拖不动，我这手套也湿完了，我这身上不好当啊，这工作，只想象到了他的帅，没有想象到他的艰辛。开关点火启动，然后再再摁挂档。那就我会觉得这是一个熟练工作，所以这就是慢慢练，就我需要把对这些东西非常的熟悉。来准备吧，这一把必须就一个要求，必须给我沉浸。我看我沉进去了，太沉浸了。这这把一遍过了吧，兄弟们，冲吧！来，所有人员就位。开开，准备开。看到了吗？开！开！开！好了吗 ？OK。好了，老弟。嗯。
小柯出，小柯出，上去。最近几天，大家的表现确确实实都挺不错的，每个人都有每个人的优点，啊，比如说啊，张翰，非常成熟稳重，毕竟他也是你们团队中的老大哥，啊，这得加个老字儿啊，大家。叫大哥吧，你们团队中的大哥，<笑>有点奇怪，突然。魏大勋，老二哥，在你们整个团队当中，还是比较有团队意识的。Cool。然后张彬彬，虽然说各项技能不能说拔尖，但是他的心理思想上比别人更接近一个真正消防员的思想状态。秦霄贤。啊，虽然说平时不着调的样子，但是，但是他的想法是比较活跃的。然后张家元，年龄最小的，然后态度也是非常的端正，非常的上进。张延奇，啊，各项表现的都很好，但也不是说非常的好，但也不是说非常的好。这个，还有还有一点进步的空间。班长点评大家的时候，其他人都有特征点评。哎，他很努力，很细心，他的想法很接近消防员。到我这就是成绩还不错，但也没有很好。瞬间我就感觉我是多么平庸的一个人。难道这次没机会了吗？大家都挺不错的，但是根据我们的实际情况，是不可能说让大家六个人同时去出去执行任务的。所以说，根据综合评定，最终有三个人，啊，优先获得了我们随车出警的资格，然后后面的三个人陆续的也会根据情况调整，然后随着大家一起随车出动，然后最后根据实际情况，结合大家的表现，我最终决定。当然还是很期望获得这个名额的，因为确实很努力，六个人做的都非常好，还可以，我觉得表现是最好的。我当然不是说我比他们好，但是我也觉得我不差。我一定要拿到出警资格，想出警。我最终决定啊，让张翰到，张彬彬到，张延奇到，好，三个人优先。获得随车出警的资格。好，剩下的三个人也不要气馁，你们后面人能很快的跟着大家一起坐上车，奔赴现场进行救援。就很失望啊，那是因为也想要第一批出警，然后也觉得自己也很努力。我这人没什么好胜心，但那一刻我不甘心，也也是内心有点。难受的，就凭啥他行我不行？我凭啥他能出出警，我不能出警？你就知道我我想出警，你还不让我去。张家元，到，是你们之中最有潜力的一个人，各项表现的都非常的积极，非常的主动，非常的诚恳。唯一的不足就是啊、呃，现在还比较年轻，然后在身体上，可能说有所跟不上。你说我年龄小，缺乏经验，缺乏对社会的阅历，你我听得到了。你又你非得加一句体能跟不上，哎。二二三二四二三四，张嘉宇一点问题都没有啊，哎。你体能不好，哎我的。哎，当时当时可能是因为口误吧，其实并不是说他体能不行，其实他体能确实。很厉害，但是我没有选择让他先出去，就是想摸摸他的锐气，因为他是比较年轻、比较莽撞。如果说现在在火场上需要你啊搬运已经燃烧过的物体，你怎么搬运？用命搬，用命搬，说得很轻松。哎呦喂喂喂，这家伙恨不得往出蹦！哎呀，这孩子，报告完事，搬运。下次你出来之前，能不能跟我讲一下？我都还不知道你就落地了，我想稍微让他压一压了之后，然后再来追车出警学习。我们消防员，只有保证自身的安全，才能去救更多的人。好，接下来，然后就有请我们的
。啊，陈学班长为三名获得资格的人安排一下我们的促警号员分工。刺激我们。张彬彬，到一号员是；张启到一号员是；张赫到一号员是。解散，散。看、哎、太难过了，真伤心，伤心啊！哎呀，哎呀，咱们躺平吧，多开心呐！哎呀，哎呀。是，精油是能力最强的。不是，是我还是干我干那事儿啊？你是几号位？现在是四号位。号班长啊，这你选的吧？干嘛呀、哎？你说我体能差？来来来来，不是不是，过来来来，不是我掰一下来，掰一下来，掰一下。哎，不是说你来来来，不是说你体能差，我是说你太年轻，年轻气盛。来来来。不优秀吗？待会儿求钱吗？没事没招了。差哪儿了呢？哎呀，待会儿求吧。不打，<笑>生气现在。我说后边退。太难受了，你就快乐快乐。太荡了，我心情现在。哎，荡了，荡了，感觉到你在荡了，也是有点荡。他怕不怕高？荡了，荡了，我已经很荡了。你荡一会儿不荡？荡会儿，荡会儿。太荡了，我也荡了我。哎呦我去！帅气，帅气，帅气。我也挺荡的，那我荡一会儿吧。沮丧，小王，稳住。沮丧，知道吗？你说我体能差？来来来，大不是不是，你过来来来，把腕掰下来。我手腕没力呀、啊。来，那稍等一下，稍等一下，先放松啊。这边啊，我说三二一的时候，开才开才开始使劲儿。三二一，开始。哇，你真认真了吗？班长，你认真了吗？认真了。他手腕确实挺有力。放松，放松点啊！放松，放松，放松。来，三。二一，你看这表情，很轻松，是挺轻松，很轻松，很轻松。他扳手腕确实很有力气，说他体能不行，但是口误口误口误。如果说他再问我、啊，抱歉抱歉抱歉。冰冰哥是一个，你这体重压他一下，<笑>你就这么大啊、哦？教官扳不过你。哎，摸挺有劲儿啊！那他这膀子能没有劲儿吗？来来来来来，来三、二、一！哎呀，哎呀！小圆儿上身体了，我我就掰手腕是比较厉害的，这没别特长，已经是绝活了。两个试试，两个试试。啥俩手啊、哦？这你他妈有点太狂了，来俩教训他！哎我，我们俩人怎么办？我真的是,的是一个怎么办？要一个这样似的。来，这你这样真的有点侮辱人了。往前上，这侮辱性太强。来个口令，一二三，开始。老秦，加油，老秦！你拿啥身体啊？<笑>定住了，你俩太搞笑了，咱别定住了，定住了，咱不对对对对对，我骨头都响了，姐妹加油，你兄弟弟弟，上哪儿呢你弟弟？他硬把我大拇指，厉害厉害，这个确实，这我，你你你说我说啥了？我你不能说我体能不行，登不上了，所以跟他掰手腕还是证明一下，我觉得再找几个战士来吧。然后现在也小时了，我们就直接过去小时，准备吃饭。班长，你饭呢？我想吃一下，然后我还有我有点事儿，我先先出去一下。好啊。放心吧，交给副班吧。对，交给副班吧。我们绝对不会在床上。副班对我们可好？对，我们绝对不会在床上。比你好多了。<笑>再说一下，来一个，来说一下。
副班说，谁给我躺好？什么事儿都没有。副班说就得在床上。熄灯睡觉。今天恐怕是狂欢夜。狂欢夜。我们学习的狂欢夜，我们可以放肆的去图书馆看书。学习手机使用知识。那咱们现在吃完饭、嗯，我们先回去休息休息。好，在副班说话就是到位，就轻描淡写，干脆。我最喜欢这种人才，真的。休息，你看着好像一辈子好说了一大事，但是轻描淡写。对，休息，但态度真好。休息，必须得休息。起步走，一、二、一，回宿舍吗？回宿舍，宿舍一、二、一。哎呦啊！哎呦啊！啊！快快快快快！什么呀？再滚电梯！再滚电梯！我们是哪辆车？这辆。好。一。一路平安，一路平安，加油！坐后边。这次挺快呀。平安回来呀。虽然我们没有在那个警车上，但是我们那个心时刻跟我们的班员们是在一起。有点寂寞呢。我有点寂寞呢，走吧，跑两圈去，走，拉倒吧，放回去吧，都是累呀、啊，哎，都是累呀、啊，我穿的老快，干什么玩意儿了？韩韩哥，韩哥已经四十岁，让韩哥歇会儿吧。您说韩哥快四十岁了，什么什么已经。汉哥说：“我快，我快，他离四十还有一段距离呢。”哎呀，咱也没有那个机会了。脚底板子快磨出火星子了，还跑过来再换完，换完之后干完。咱们仨怎么就不行了？你怎么就不行了，张家园？为什么你就失败了？哎，你说我年龄小，阅历少，经历的事情少。要我能接受，哎，你给我来一个什么身体跟不上，哎，这我就不服的。哎，有任务也干不了。他那个就是挺羡慕的，但是我说我们仨可能看着他们仨就越来越远。<笑>当然是很羡慕了，当然就是那也没有办法，平时的训练还是不够，所以还是要继续努力。东西没带吗？都带了，手套在外边晾着呢，咱俩手套在外边晾着呢。咱俩应该记得都是，就算是湿的，对，也得带着。报告，来来来，我和张冰冰同志那个手套在晾晒，然后有没有备用手套？没事没事没事没什么事，我们要我们要归队的。啊，我们要怎么？就是人出来了。知道人知道人。收到兄弟。没事的，没事的。收到，收到。电梯被困，啊、哦，人已经出来了。好的，好的，好。其实我们刚出了消防大队门口，然后过了一个红绿灯就掉头回来了，就觉得消防人员真的很辛苦。电梯被困，你看，大的大事儿、小事儿都得，全是消防员管，而且都得紧急出动。电梯被困也算，但其实涉及到生命安全啥就得立刻。涉及到大家的安全嘛，不止生命安全。我看到这些老同志和老的消防员在墙上、愿望板上贴到的，最多的人说的就是希望永远不要再出任务，希望大家可以永远生活在一个平安、安全的状态里面。所以，哪怕任务到了一半，告诉我们结束了，已经安全了，其实对于我们来说也是一个好消息。我们仨站在车下边，是吗？你看
怎么样？什么感觉？就是一个被困电梯的，后来出来了。哎、啊，你看着了吗？没看见啊，就刚出十字路口就掉头回来了。第一次执行任务是什么感觉？兴奋吗？你看到了吧？啊啊！第一次执行任务是什么感觉？昨天不是去了吗？昨天我去了，去了。啊，啊我我也去了。咱拐了一个弯就回来了。先回屋吧，回屋吧。咱们仨怎么就不行了？哎呀，伤心，伤心啊！哎呀。备物的这个问题，我一直都非常的差。这是我们上来第一步要学的事情。第一件事没做明白，之后的事该怎么办？所以我觉得，还是要把被子叠好。这回又反正又学一回嘛，又学一回，感觉好像又明白了点东西。消防员他们好像有小技巧，那意思你就其实这样就行了，就不就不一样了。特意请了来学习啊，啊，太辛苦了，心疼了。他他其实在练瑜伽。
，同背相连了。不是，这俩干啥呢？没背吗？不想带背，所以蹭一下是吧？来来，我给你录吧。来来来，我给你的。你来，你来。你就回去。你问吧，问吧。你问吧，你问吧。这都啥脚？你问吧。这都啥脚？这是，这是，这是女朋友四角，来吧。这叫女朋友四角。看看这角度还行。角度不就是女朋友视角吗？你有视角，一个被窝视角。什么感想？这两天啥感觉？哎呀，这两天啥感觉？就是，就自己体能太差了。现在最难的就是盖被。嗯，没被盖。对，不是没被盖，有被盖，不舍得盖，<笑>你知道吧？那你觉得你是一个男朋友还是一个懒朋友呢？怎么说呢？自己有被，为啥不盖自己被啊？哪说了？<笑>视视频也拍完了，把背该还我，还我吧。<笑>你怎么这么抠呢？<笑>你再盖会儿。说吧，说啥呀、啊？床上我的裤子。<笑><笑>哎呦，这个、太嗨了，很真实啊！宿<笑>舍就是这样，看看，看看这几个男人们，你俩咋把床拼一块儿的？蹭被子，蹭被子，大床房。哎、嗯啊，我，万一我带这个听不见景儿怎么办？那你自己的问题啊。那你喊我一下。行。你等着吧。这样，哥，你说这儿呢？你你，我这还再给你蹭一半。我这还这样的话，有一个人起来，仨人都得醒。对不对？晚上的时候，我是跟大勋盖的被嘛，抢人被来着嘛。后来觉得有点不仁不义，默默的从那个被窝里偷了出来。蹲出来就把自己的这个衣服又盖上，这给我冻的
，我那爹爹了，放一个小时。后来隔壁班班长看不下去了，你就在等，钓鱼你在，真是。然后就等班长给他被子叠的老好了，来钓鱼，就在等你们，等的就是你上钩了。学习啊，你爱还得叠呗，我还是在叠呗。老秦，啊，你杯子怎么叠的？啊？为啥为啥进步这么大？啊？来，班长，我问你，啊，这是关于这个进步老秦啊。就是一般，如果晚上的话，两个人睡到一张床上，那那是不是严重危机？<笑>但是我说句公道话，他们也没算睡在一张床上，很离谱，对吧？嗯、呃，你这你要不会昨天晚上认真叠了一下，叠好了之后就不敢睡了吧？哎，这怎么能呢？<笑>该该该睡。老秦可厉害，现在拆开也能再叠回来。哎哎，不能。<笑>不过确实，不过确实被子进步挺大的啊，最起码放给你，嗯，最起码线呀、啊、脚啊都出来了，可以可以，这可以，继续努力啊，努力，反正下一次可能会叠的比这再方方点吧。我觉得以后我的我的努力的方向就是晚上可以盖被了。楼下集合，走，集合了。小高春，小雪春，老孙，小新。通过这几天的训练，几名新消防员已经体会到消防站的部分日常。今天，我们六名新生也要开展一次无预案的演练。通过这个无预案的演练，进一步检验这个实战能力，进一步提高我们灭火救援的这个水平。所以我希望你们能够认真对待。完毕。非常期待，因为像我们做过这种训练，但实际上我们还没有真正的参与到救消防救援当中。我觉得有这么一个机会，非常的兴奋啊！我们现在要分你们的班长，然后包括一二三四五号员。颁奖的那个任务啊，我胜任不了，因为可能比较细致，我就跟小齐商量了一下，就是这次让小齐当班长。班副命令我当班长。我们就在这儿等着吧。哎呦，这太阳不错，晒太阳。我爬梯子了。我晒太阳了。你玩这个，我爬杆。你玩爬杆。哎，太阳舒服呀，舒服，是，哈、啊，有人在说话吗？走，哎呀走，是吧？得快点，一会儿到了。电台都开启了，电台都开启了。嗯、咱这次好像真要进到火里吧？还是有点危险。淡定，我们已经是老消防员了。下车下车，箭头。
，拿了先下来。哎二班长，二班长，大家梯子，前面中堂，是，大家跟我去啊。对，走，走到前面来。有没有人？有没有人？靠靠靠群众墙。好像有爆炸声，三楼看一下。哦，发现被控人员，走。当我曾在三楼发现一名被控人员。你这边分为三组，三组，每组两人，每组两人。A 组是救人先 ，A 组救人 ，B 组内功救火，内功救火 ，C 组外围。控制火势蔓延，你抓紧安排。好了，我们需要分为三组，我内功灭火，呃，那我们就是 A 组，内功灭火，二号和三号，外围控制火势，好，四号和五号救人，先救人，你们组先上，贝克人员在三楼，火势也在三楼，来，在在在，在在在在。二号可以供水，明白，水已供过来，水已供过来。我们在外面等待，对，救人的上完之后，我们立刻去灭火。好、啊，好、啊，救人，来给我们检查一下。你让头灯区要打开，头灯打开，注意安全发现救援人员！发现救援人员！能搬动吗？你们两个拖着，我两个扶着。那时候是我们带的装备，而且进去的时候已经有一点体力上的一些消耗。来来来，给我，看看，看先生来。但是呢，我就觉得这个人呢，在这儿现在太危险，不敢太移动，就把他拽起来，时间那么长。不能动了，真可以去跑三个飞行人员。我在手中休息，等我。内功组啦！你看，再不上。一号是否需要供水？一号没有抵达，一号没有抵达。收到。你先去，你先去。啊。为什么呀？你太笨了，不上，他不上。谢谢。来，跟他一起进，跟他一起进。三三二，三三二，一定要准备派人员。好，将被困人员放置在空置的地方。这边，这边，这边
，开水，开水，快快快快，一号位可以过水，一号位可以过水。收到，收到，收到。一号位送水，开水，开水，开水，开水，开水。请先停水，请先停水。一号位请停水，收到，收到。可以了吗？一号位请正常过水，收到收到。开水开水开水，来了水来了，最少跳二百，谢谢少跳二百。对不起，我下班。哥，我在中途的时候，我发现我的氧气瓶没有了，就那一刻是一种窒息的感觉，我感觉人到达了一个崩溃又绝望的那种感受。那时候我宁愿把面罩扯下来吸两口火烧出来的烟，我也不愿意被憋着。一号位控制完了吗，伙食？一号位伙食没有出面。冰冰，好了吗，冰冰？我没有氧，我没有氧。你站着，你站着，你站着。拿一下。一号位需要资源。一号位内场需要资源。来，那边需要资源，上次一个帮忙。一号位内场需要资源。怎么了？没有氧了。我看他没戴面罩，你你你都会认为在里面我可以如履平地的溜达，但是真正进去以后，什么也看不见。那烟真的太大了，就知道有人在叫，需要支援。接替，接替一号位，来。在我拿起来之后，我说：“那我我稍微顶顶一会儿，因为我觉得那个烟我也能撑。”我一直在呼，一直在往里吸，就这整个肺呀、啊，就这都在感觉都在烧，然后就就就这会儿就已经喘不上气儿了。没水了吗？我没拿呼吸器，啊，拿一下，啊。在这个过程当中，我就知道，有的时候不是我们有满腔热血，我们就可以去救人了。你一定要有足够的基本素养，你才可以真正的把人救。火势没有解除，内场需要支援，内场需要支援。客户更换，啊，你把这给我，换一下，快。面罩有吗？你面罩为什么放在上面了？没氧了之后，我就给他拿下来了。一号位请求人员支援，我的氧气也快没有了。一号位内场需要支援。如果有事，你帮我盯一下，好吧？嗯，对，好。哎，断了。一号位，一号位，一号位，位置需要支援。关水。你这样摁不上的。关水，关水。报告，一号位氧气不足，一号位的位置需要请求支援。在那个时候，就是有一点紧张的，因为我不知道有没有人能上来，因为大家都有自己的别的工作，我不知道应该怎么沟通，就一直在上面呼叫说能不能来支援一下，就是感觉一团乱。哇，人呢？一号位请求人员支援。
呼吸器氧气不足，呼吸器氧气不足。你太乱了，先测出来，先测出来，先换功夫。收到一号位，请灌水，现在测出。不要急，我们来。来看。要再接一条水管，带一个空腹进去。现在水管的长度不够，正在带空腹。哥，你去。一号位，一号位，请报告你的情况。检查车人，水罐卡住了，出水。一号是不是需要停水？一号是否需要停水？检查出水。呼叫一号，一号。来人，你说，把我拖拖拖下去，上不去对吧？对。我马上接水管，一号请停水，一号位请停水。这水管不够长了，兄弟。直接往上接，往上接。你带呼吸去接他那个枪口。哎、嗯，上、嗯、来再拿一遍，谢、嗯、谢。请停车。一号位，上来开水。一号位，开水。可能我们的对讲机出现了一个问题，可能是频道或者是有信号干扰，没有办法跟队员取得沟通。购强已经拿了一个节新的上去了，你看一下要不要停水，你帮忙弄一下，用对讲机沟通。我小一号位开水，一号位开水，一号位没有水。呼叫一号位，呼叫一号位，呼叫二号位，呼叫二号位。一号位，更水，没，一号位更水，咱们上不去，我们不得了，听不到。一号位够水，一号位够水，在下的够水啊，真难喊呐！一号位已放水，一号位已放水。嗯，这还要需要什么情况？需要支援吗？一号位。哎，一号位往前走，一号位往前走。水流，水流，水流，水流！一号位请送水。一号位已放水。一号位请送水。一号位请送水。水现在水车是没水了吗？那我们把把把这个外围关掉吧。请指挥员指示，是否可以把二号位的水关掉？二号位现在已经控制蔓延，可以关掉。那我关水，好。一号位现在已经收到水了。好 ，OK， 收到，收到。一号位，一号位是否需要消气？一号位是否需要消气？张明明灭火，真的卖力气。一号位要不要休息一下？我滋了好久，你就是不灭。给我了。这张家远，他就把那个水枪硬生生送进张彬彬手里就抢走，脑袋就扎里，挺危险。是否扑灭？一号位是否扑灭？扑灭了。要完成，要完成。报告任务完成，一号位可以关水。稀巴烂，真的，水带水带崩，水压水压供不上来，喷的喷的位置方方向不对
，火都不敢靠近，就是这种情况。乱七八糟，真的太乱了。我简单说一下哈，我们刚才通过一次想定作业，救人、灭火、控制蔓延三个动作，那么我们的救人是比较成功的，人很早就抬下来啊。着火没白在一被窝里睡啊！那么我们进入着火层进行灭火的人，我们的动作偏慢，然后阵地铺设，到水带的延伸，到火场的发现火点灭不到的这个纵深，我们做的还不是很到位啊，就是能力差，没别的。我们六个人。其实就像六个孩子吧，我觉得我们就是一股子冲劲，可能就是六个男孩子就以为这种冲劲就可以把这次的任务执行好，其实并不是。我们完全就是被那股冲劲冲昏了头脑。我建议我们等一下再来一次。好，好，我们再来一次就不救人了，我们就是以最顺的方式，我们慢慢来，再重新体会一次。好，好，好，可以吧？好。我觉得咱们应该自己聊一下，真的。要不先聊吧，因为现在体会比较深。一号位先说一下，就是刚才的情况吧。一号位，一号位手抬，手抬在我兜里呢。我一直在地上捡来的。啊，哪塞了，塞不回去了。难怪。就是塞这儿的时候，再因为你前面又有很多火，你再塞，你你这边要灭火，塞不去，只能往地上先一放，先先灭，一灭之后就就是在地上，地上扔那个氧气，突然之间就没了。我下来换氧气，一换氧气上再上去找不着这个了。我觉得有些时候对氧气太乱了，因为所有人都在说话，就是就肯定是这种情况。下面的人也在下沟通下面的事情，对，我们还要听到听指导员的去说。上面有上面的情况，上面有下面汇报东西。这是我跟你说，没有串线的时候，就没有说大家不是不是，没有说大家都在一块说，只是听不着说什么。不是，是你们在里边说的时候，我永远都听到了。你们的所有的供水、关水、开水、关，我全都听到了。不是，咱们现在的问题，先从一号位开始讲好吗？我觉得这样逻辑是最清晰的。我们每个位置先把自己的问题和发现的困难讲给大家，大家了解各个岗位的任务之后，再来讨论哪些地方可以改进。我建议从冰冰哥先开始。在复盘的时候，其实大家都有很多的想法想要表达，啊，因为每一个人都会着急的去表达自己的观点。但是在这个任务中，我是班长，我的任务就是帮大家总结、归纳发现的问题，所以我一定要提高我的音量，加快我的语速，让大家知道现在是一个什么情况，我们应该做什么。我建议从冰冰哥先开始。我首先我得把这个对讲机先解决一下。我这样吧，我放在这儿，我不拿起来了，我就直接这样说话。都是都是这样的。不拿下，因为拿下来太因为拿下来你还要控制水枪。然后我先说一下那个火的问题啊，就是我是在外面控水的，这个是一条水带断了两次。这水带谁接的？我接的呀。为啥会断两次啊？不知道啊。你扣死你扣死啊！就是你扣没转，我往死里扣了。完了之后那水当时还这次往外面冲的时候我已经扣上了。你真正扣上去，它有一个嘎一声，它不会再开的。现在是这个问题，一号位用氧量比较大。对。他用完了以后下来，我如果我们要这样等的话，肯定不行。也就是说，该接的，也就是说，我们需要有第二队人在下面等着。对，因为现在不救人了，大勋哥和老秦就负责我们俩就负责上。一号位直接就下来接，我可以上。所以你俩这次就准备好呼吸器，就直接待命。他上去一轮，立刻下来。对，好。那那那咱们这次其实也可以这样，就是我们现在不是没有救援的人了吗？我们可以就是再多一组，两条水管进里面。然后还再接一条水管冲外边，我觉得这两条有点困难，因为里边空间很狭窄，绝对够了。因为楼梯，我刚才我刚我刚才上去了，对啊，刚才就接了两条水管上上楼上，但是它是接在一条上面的，它只是拖上去，是绝对绝对能上的。我觉得有风险，但是好像是必须有一个人在外面这样控制火势。是，他是拖一三条水管齐开，三管齐下。啊。因为刚才这个又是没有到位，水就开了，然后我们没有走到最前面，枪头没有对准火。但是你现在你就有两个人是在这个地方等的呀，所以就接力啊，因为我觉得接力是保险的，有一个后备。如果所有人都在火场里面，外面发生了任何情况，没有人接替，我在外面可以啊，你一个人，我一个，我外边还有一个二后备啊。但是沟通的过程中，因为汉哥是我们的哥哥，他肯定很沉稳。还有他的一些想法，但是我的位置是班长的位置，我一定要保证大家的安全。我觉得两个枪同时上楼是有安全隐患的，所以这一点我是一定不会同意的。按通常来说，都是一号位
在内围，二号位在外围。没有说你不能是这个，你不能这个思路，你要论这个里边，你要灭火多大多大。对，因为我觉得一号位应该是可以一个枪头把这个火灭掉的。那你是你是要更快呢，还是说就是？我觉得是因为大家耗耗半个小时呢。我觉得是不够默契，因为刚才又是这个是我的问题，因为刚才我特别不建议你这个想法。觉得你说有道理，因为不是对啊，我们是要最速最快的速度，你不能不变。现在等于救人这组闲出来了，现在就有两种选择，一种是呢，三个管个三个管直接就上了，还还有一种选择呢，就是当替补，当换第一组枪头的这个，就是两种方式嘛。对，六个大老爷们共同研究一个事儿，肯定会有分歧，真容易吵起来这种情况。其实，在那个过程当中，有的时候争吵不代表我们在斥责于谁，我们只是想把这个事情做好。当时可能对于我来讲，最大的感受就是，其实如果这件事情是真实的话，不会给我们第二次机会。我觉得别乱，还是按照刚才的刚才,刚才。但是刚才现在多了两个人，他们两个怎么安排？上去用量的那个量非常大，就就有两个人时刻准备着，要不然很容易乱。明白了，明白了，行，好。还是两把水枪，我控制外外部，汉哥就负责总共的指挥，因为你能听到所有人的声音，就是你说了几号，我们就干几号。出任务的时候叫人名吧。不行，还是按号来，还是按号来。我们刚开始用号，所以你不记得，但是只要用惯了，就你了你都以后都得用号，你以后不可能天天都喊名。喂，老四。哎，三哥，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，啊，对，最后是他冲上去，瞪都瞪不过来你，你你的脑袋都给扎里。最后他一个人冲，怎么了？我来，我来，拿生命去灭火，这个你得保证自己的安全的。对，就是小火，万一大火怎么整、啊？我真的脑子都扎里头了。后来，那不然压不住啊，他又燃又燃了。不是，所以不能这么，那也不能真正灭火，那也不能拿你的火，拿你脸往头往火坑里灭。真的，你是莽夫，我太吓人了。年龄比较小嘛，哥对我的照顾也是很多，所以说他比较担心我是有什么问题啊，以后也不能让哥哥们就是再去担心我，不会辜负哥哥们对我的担心。这次我们一定要成功啊！一定要成功，同志们，是，没问题啊。好，来，集合，不要着急啊，不着急，不着急，慢慢来。向前看，小心，开始，想定作业，通过火灾现场的模拟。检验每位消防新生的灭火救援能力，把这一次的响定作业当成是真实的火场，把每一个环节做足、做细、做实。解散，是是。是报告指导员，侦查的时候可以带分水器吗？侦查的时候可以，明白。啊。无意外演练，现在开始。班长，跟我去侦查。明白。这边可以设置分水阵地。明白。啊。经现场侦查，前方三楼民房着火，没有人员被困。请一班车开展内功跟控制火势，明白？一组，一号位班长位内功，二组，二号位外功，好，四号位五号位待命铺设管道，三号位控制分水器，开始行动，是，是，一二先上，一二先上，保一二先上，来，我们上去再递。安全员做好检查，慢慢甩，不急，稍微整理一下再甩。第一次我们一直在求一速，甩甩甩甩一个甩一个，每一个步骤都想以一个最快的速度完成。第二次的时候，大家按部就班的去执行每一个步骤的时候，其实真的要比我们第一次速度要快很多。
，二号可以供水。来。你看是不是？出水了吗？这一方出水，你看出水，出水。走吧。嘿，又是水枪手帮忙，对。开花队，小心！一号、二号是否需要支援？一号、一号，收到。还在灭第一个点，灭第一个点啊！还在第一个点。立刻暂时没问题，正常进行。你要看人吗，哥？没事，不用。大哥，我这是在正常，不需要救人。一号被水压加大。明白，明白。快接一下，快接一下。可能是枪头没有接太好，然后枪头被那个水流冲掉了，我有一点懵。包括前面的冰冰哥，可能我们俩都停了一下。然后当时我就想，不能慌，越慌可能出的错越多。请求连接，我自己可以压住水管。把头接上，把它压住水管。接不住，先关水，先关水。我来，我来。一号暂时关水，一号关水。收到，收到。哎，好，你来。一号，请开水。一号，请开水。一号，请开水。因为我们第一次的演练，只能说很失败，所以第二次在进行的时候，脑子里面想的是拼尽全力把这次，呃，任务做好，以弥补上一次的过失。现在人选来，兵哥，暂时不需要。火势已被控制，火势已被控制，火势得到控制，火势已控制，收到。准备关水，准备关水。哎呦，你这个脸挺帅，现在。配合真的很难，一开始到现场也是很混乱。报告，一号位氧气不足，一号位的位置需要请求支援。感觉人到达了一个崩溃又绝望的那种感受，在那个过程当中，你能很明确的看出来，其实每个人都都有点着急。一号位，正在开水。对了，谁接的？我接的呀。我觉得是因为我们都在用自己最大的力气去想完成这件事儿，但是最后以失败告终，那种挫败感可能会让我们有一点难受。团队的配合是一个非常重要的事情。我帮你拿，我帮你拿。我我递给你，来，不着急。虽然第一次有很多失误，但是经过调整和团队的协作，能够凝聚成一个团队。然后完成了第二次的实战和训练，这也是我们这个团队在慢慢磨合的一个过程吧。通过这件事情，我感受到的这种团队的力量。
啊，通过刚才同志们的整个实战演练，可以看出，确实大家都非常的努力，啊，通过自己的努力，达到了预期的效果，也掌握了基本的灭火技能。其中，张延奇的表现给我印象最深，很好的履行了班长的职责。从刚才整个的配合来看，大家的团体意识是有的，大家做的都非常好，我真的特别感动。我现在不知道该再多说什么了，确实非常的好，真的很好。从一开始的真的是，啊，不说一塌糊涂，可以说完全就是惨不忍睹。然后到第二趟的，确实进步的特别的快，进步的特别的大，能看出他们。在中间下了很大的功夫，也蛮替他们骄傲的，真的很欣慰。<笑>希望大家以后可以继续努力，发挥自己的优点，发挥自己的长处。你们永远都是一个团体，你们永远都会战斗在一起。奖品完毕，老谢。今天咱们这回差不多了吧？还不会回还有项目吧？不能再有了吧？今天晚下午，老实点，都平平安安啊，不要出警，永远平安吧，平平安安不要出警，平平安安不要出警。可太吓人了，这小可爱呀，第二天，又是互相检查，来，儿子，哎呦，你这他要十十九岁生的，真的生出来我，大儿子，这小可爱，哎呦。野信江，哎呦，不会吧？你不会？你不会真的是？嗯，你是哪里人？哈哈哈哈哈！你可以是不是？结果录个节目啊，大学意外收获，意外收获。哎呦我的妈！衣服全湿透了。小圆啊，又没有把你拖呀。汉哥整出老父亲，老父亲的气势感。哦，关心孩子，能不能叫汉迪？汉汉哥叫汉迪，我以后就管你叫大宝。我们家宝呢？透透的了，透了。哎，我们上楼换衣服，太冷了。大宝，别冷啊！上你上你上你楼，别别摔到，别摔到，摔到您脑袋。哎呀，好累呀、啊，可以午休了吧？应该咱们。你们班长叫你们去二零四休闲吧。是。休闲吧。几楼啊？就在这儿呢。我上我，哎呦哎呦，哇哦！这个是领自己的衣服吗？班长呢？班长躲桌子底下吓我们一跳啊！班长，班长，班长，班长，不在班长，不在，钻地龙呢？这是有这有封，这是每人有封信吗？这是谁是谁的呀？看看信吧，写的啥呀？这没名，里边也没有吗？里边有成绩单，好像是。这谁的呀？不知道啊，得猜呀、啊。六十秒登车 A 是、啊、这不是我。这头脑灵活，头脑灵活是谁啊？头脑灵活有可能是我。这个我知道，这个是你。哎、年轻有活力，敢拼有闯劲。头脑灵活保不齐是你。希望我感觉是你。尽早他说还有很大空间，你听这进步空间，这绝对是你。尽早看帽子的。看帽子的那个维度就知道了、啊，看帽子的维度就知道了。看看还有什么？五十九，身体素质上有些有些许不及他人。那那个是你，对吧？这五五字开头的肯定不是我，我是六二的。这在哪看啊？六十，这是六十。哎呦，我的是六十，这是我的。日常作风及日常表现比。作风一般，作风很很差吧？现在
字儿挺多呀、啊。思想成熟稳重，善于照顾他人，能够顾全大局。集体中的那个油，集体中的油，说你油哥、啊。哥谁说你油啊？哥谁油？金油。啊，万金油啊！说清楚，要不然说你老说你教官说你油呢，那不行。我不同意，我第一个站出来不同意。我还能有你牛多呀？对呀，所以我们选对了吗？我生活作风怎么有问题？有问题啊！我生活作风怎么就……你俩一起睡，你说是？哎呦哎呦，你俩都睡，你俩都睡一块了，你说生活作风有没有问题？这不是生活，这是生活作风的问题，这叫互相帮助。这是互相帮助，对啊，这是这兄弟之间的这种这种，然后俩人这种团队的这种感觉，其利断金的感觉。对呀，对呀，对呀。那我们是不是应该把它换上啊？那就换衣服，那就换了。我、哦、有这一套衣服，这一套有点隆重。对，白腰带是在外边的，黑腰带是系裤子。那咱走吧，走吧。哎，鞋。鞋在哪儿？那儿就是这么快，情绪，大哥来了。好，大家衣服都换好了，对，哇，都很帅呀。班长，你先把那眼镜摘了。啥眼镜？你把眼镜摘了啊？你再看一下，我们俩是生活作风有问题吗？啊！你们确定没拉错？肯定是。那谁生活作风问题啊？身体素质较差，是不是我？啊！<笑>我我可没说你身体素质差，我我只是说，相对于其他人而言，你没有那么强。<笑>就是差，<笑>是还有进步的空间。哎，你这个弦都有点歪歪的呀。帽檐要和眉毛平齐。顶上汗戴的就特别彪子，不知道的还是还以为是老同志了。这样下，嗯，很帅，可以。嗯、其实本来是不是不是个 C 的，你还给你往上加了一点。等一会儿，我生活作风怎么就 C 了？生活作风，它不仅仅是作风，还有内务，你没看吗？结果我看你那么用功把被子啊那个脚叠出来了，我就多吧，算了，还是 B 吧，还是可以的。天哪，得亏叠一下。<笑>哎，吹凉了，好了来。右，向右走，左后左弯，起跑走。执法人同志，新消防员，岗前实训活动总结，应到二十六人，迟到二十六人，请申。小心，小心，小心。这段时间，咱们新港消防站几名新同志在这里进行了岗前实训，表现都很不错，体现出了
新消防员的风范和态度。让我们再次祝贺张翰、魏大勋、张彬彬、秦霄贤、张延奇、张家元六位同志能够顺利完成岗前实训。明天开始，你们将到新的站点，开启作为预备消防士新的工作和生活。希望你们能够发挥在这里学到的良好作风和各项业务技能，以一名真正的消防员来要求自己，传承好消防精神，传递好消防安全理念。接下来，我们进行集体宣誓。立正。全体队友，八面向右转。我宣誓，我宣誓，我自愿加入国家消防救援队伍。我自愿加入国家消防救援队伍。对党忠诚，对党忠诚，纪律严明，纪律严明，赴汤蹈火，赴汤蹈火，竭诚为民，竭诚为民。坚决做到，坚决做到，服从命令，服从命令，听从指挥，听从指挥，恪尽职守，恪尽职守，苦练本领，苦练本领，不畏艰险，不畏艰险，不怕牺牲，不怕牺牲，为维护人民生命财产安全，为维护人民生命财产安全，维护社会稳定，维护社会稳定。贡献自己的一切，贡献自己的一切。宣誓人王培栋，宣誓人张汉，宣誓人魏大勋，宣誓人张元斌，宣誓人秦海明，宣誓人张延清，宣誓人张家元，宣誓人张爱军。到了这里，我才真正了解到消防生活不像我们想的那么简单。对于消防队员来说，一秒钟可能就是挽救一条生命。出发，出发！今后的日子里吧，家乡锻炼，真正真真正正的可以救救一次人。OK， 能够和我心目中真正的英雄生活在一起，一起出行任务，我感到非常的骄傲。真的出行跟演练上课完全不一样。一开始是一种任务感，到后面那种使命感。整个上升职业是神圣的，跟各位老班长们学习到了很多，更懂得了做一个消防员的身上所肩负的职责，还有神圣。快快快，收到收到。第一号位需要支援。在火场的时候，在配合的时候，那个时候让我们很团结，所以我们以后能成为一个真正的消防的队伍。希望，呃，锦玲以后都不要想
，新生港前实训总结活动到此结束。在之后的消防员生涯中，继续保持昂扬向上、奋发有为的精神状态，投入到国家消防救援事业的伟大实践中。期待你们的表现。首先，立正，解散，散。<笑>哎呦，这么个拍法呀、啊！哇，好帅！哇哦，我们站上面应该挺酷的。升，好。还能往上站吗？可以啊，站站站。哇，这个有点帅呀、啊！我的天哪！来个带笑容的，同志们。来，老师们看这里。好，三二一。老师们，先给到这里。咱们就阳光开心。来，三二一。哈哈哈哈哈！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！来喽！同志们，我们奔赴下一个地点了。那我们现在自己收拾收拾，收拾收拾吧。哎呀妈呀，哎呀妈呀！这鞋咱是为了带着呀，还有水杯呀，还有这各科成绩单这种啊。拿走了，都是财富。班长。这这个我们能拿走吗？可以。哎，能拿的东西都拿走了。小名牌也拿走了，小本本也拿走了，还有什么带 logo 的都给拿走了。到时候临走，顺我俩去玩走。对，这背就不用拿走了。背。我天哪！我怎么带回去的东西这么多呢？我们留下了回忆和。送你们个礼物，行，谢谢，谢谢。Yeah. 这个行啊，吉祥物，对我们福建消防的吉祥物，谢谢。谢谢太可爱了，谢谢，教官。小伙快跑，浓烟关门。哎，哎，有空再来。我一看到他，我就会想起班长了啊，那一定要记起我。<笑>吉祥物。福吉吉福福吉，哎呦，你看我记得你名，太喜欢了。<笑>你是不是忘了啥？你真的不记得了？啊、我的采耳工具，班长要不你采耳工具？呀，采一个，真的吗？给你采一个，真的吗？来，掏工具，给你，拿了吗？福吉，这还挺对。福建消防的吉祥物，福吉没有腹肌呀、啊，多练要多练一下，没事你就拿着它，压上了，让它嗯，俯卧撑做一，仰卧撑做一做，做一做。福吉，你这不得加强训练？以后时常没事儿，看看，好的，一定会的，班长。没事可以回来，回来玩儿，好。那我那下次我们如果回来，能会不让我们进怎么办？报我名字吗？啊，可以可以可以可以。我觉得下次可以一起吃个饭，打个球，打个球，吃个饭，打个球，打个球，必须得打个球。可以可以。那我们下次进来的时候，有人想吗？不用了不用了，你们现在已经该去分发到各个岗位去了。啊。哎呀，有点不解，有点。说实话
，往回家看看。咋<笑>了？没事，我不再回来了。<笑>我没有哭，就是鼻酸，鼻酸了。主要是他他他他他,他眼睛红了，就是我就听不了这话，是什么那个，哎呀，这这个。你们回来时候，你们再过来找我玩儿，你过来看看我，咱们怎么地？我听到这话，啊，而且他他鼻头一酸，我就就觉得他鼻头酸，我就觉得我鼻头也酸。走吧，走吧，走吧，走吧，滑下去吧，还滑下去吧，滑走吧，走吧，之后就没有我的滑了，滑了，滑了，滑了，滑了，滑了，滑了，滑了。这样，你先下去，我这边你箱子里。还可以，用这个接箱子，可以可以。老爷下去了，来，走。箱子下来了，来吧。下来了，完美出仓，挺好的。箱子带来来了啊，来放，小心啊，没事，放放放。有种莫名的仪式感，不知道为什么。<笑>我们要下来了，等会儿等会儿啊，我爬上去。别，不用不用不用。不用你这孩子，你还上来干啥？我上来了啊！还要重新跟大家一块儿下，要跟我们一块儿出发，挺有戏点呀、啊，弟弟。没事，行了，可以下了，下了，下吧。来，那班长，你下来，班长先下，班长先下，我们跟在班班班长后面。真的吗？真的，来吧，好，那我就先带头了，走，走。走接下来，好了，快，快走，快走，快走！哎，帽子掉了！哎，帽子掉了！哦，好滑呀！因为他们从下队开始，他们就对滑梯非常的感兴趣。然后最后走的时候，他们不就说：“那我们就滑最后一一次滑梯。哦”哦，好滑呀！哦，好滑呀！哦，哎，帽子掉了。快走，快走，快走！上去，上去，上去！哎，哎，哎，哎，哎！挺不舍。如果可以的话，我希望他们可以再多待一些日子，然后多教他们一些东西。走，走，走，走吧 ，Let's go， 走吧。往下一站出发了，同志们。是啊，最后看一眼老中队吧。那就离别吧。好，再见，班长，加油，嗯，加油，加油。希望你们在以后的岗位上可以
，继续努力，在你的岗位上发光发热。有问题啊，随时可以来找我，随时可以联系我，我永远是你的班长，我也永远会记住。你都做好。呃、嗯，好、嗯嗯哦，哎，我真的好想，没事儿，走吧。走，走，走班长也进入工作圈，该严厉时候严厉，该我们玩在一起的时候就玩在一起。干嘛呀？哎呀，太尴尬了，别犯心思。哎呀，这是那种感觉，<笑>你别把我盯死了。嗯，对我们人，这个人生这么严重，要画一个符号。我觉得来厦门这段时光，就是。人生当中非常宝贵的一段财富，在戴起这个帽子以后，我就觉得我们的身份一下就不一样，就是那种自豪感就不一样。我觉得在试完之后，就正式这样想上来了，我就感觉队友们说，现在是 EP One 的一个成员，我想是一一搜的，必须得。整个相处下来，我对他们这种规律、坚持。非常有毅力的这种眼神，都深深的把我给打动。希望自己继续努力，然后能成为一个好的消防员。祝福咱们所有的消防员能够安安全全的出每次任务，安安全全的回来。来辛苦了！你真牛，红牛挺你。本节目由天丝集团红牛维生素风味饮料冠名播出。本节目由大七座 SUV 雪佛兰开拓者赞助播出。欢迎来到优酷消防救援站，掌声欢迎！进来之后要把他给吓死。欢迎六位新队员，欢迎大家来到我们中队。来，我们敬大家一杯，干杯！谢谢，谢谢。我都太热情了，这要喝饱了。哥，哥，玩差不多了吧？放我下来，放过我，放过我。出警了，出警了！不着急，不着急。小心啊！小心啊！这个我真听不到。头车，头车。堵车在哪儿啊？堵车！我是上这个车吗？不是，不是，不是啊！不，这都不开，这啥锁呀？这锁真的有点问题。哇哇！什么东西？什么鬼？有剧本？哎，这都没锁，太过分了！有学过吧？邱班长有没有教？这就是你带的新消防员。不，我的问题。好，接下来我们做做游戏。摩拳擦掌的不像要玩游戏呀、啊！对呀、啊，来吧，准备，开始！太安，太安，太了，也淘汰了。嗯，这不是左手啊？还在跟我玩了吗？学到了，学到了，学到了。汉哥有勇有谋，白鹤亮志，汉哥且战且退，汉哥金蝉脱壳，汉哥你太坏了！加四号，加四号，加加加。哎呀！你要是对班长吧有不满，可以直接说。嗯，就他没选你，我盯死他。哎呦天！漂亮漂亮，漂亮！哎呦，四比四，再点了。消防场输了，我在球场上也能说